Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau Trong chương trình bài học kinh doanh Được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần Trên kênh youtube của web 5 ngày các bạn nha Nhớ nha, kênh youtube của web 5 ngày Sẽ ra video vào mỗi tuần Vào 7 giờ tối thứ bảy các bạn ha Và đi thẳng vào vấn đề Trong chương trình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng phân tích cách Để trở nên tự tin hơn các bạn nha Rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng ngày hôm nay Làm thế nào để chúng ta có thể trở nên tự tin Đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc Và tôi nghĩ đó là một cái vấn đề thực sự xảy ra trong chúng ta Muốn hiểu và muốn tìm cách để vượt qua được cái sự không tự tin Và biến bản thân mình trở thành một cái người cuốn hút Một cái người thực sự tự tin và toát lên một cái vẻ gì đó tích cực trong mắt của người khác Không phải là điều đơn giản Đấy và chúng ta nếu muốn có được tất cả những điều mà tôi vừa nói Thì đầu tiên tất cả các bạn phải có được một cái định nghĩa Và một cái sự hiểu biết sâu sắc Về thế nào là sự tự tin Thế nào là sự không tự tin Và cùng với đó Vì sao chúng ta tự tin Và vì sao chúng ta không tự tin Tất cả câu trả lời nằm ở hai chữ Rất đơn giản thôi các bạn Đó là chữ nội lực Đấy, nội lực nó sẽ quyết định tất cả bạn có tự tin hay không Khi mà nội lực của các bạn có nhiều Thì các bạn sẽ tự tin Khi mà nội lực các bạn ít Thì tự nhiên các bạn sẽ không tự tin Cho dù các bạn có cố gắng chừng nào đi chăng nữa Nội lực có nghĩa là cái kiến thức Cái khả năng, cái trình độ Cái sự hiểu biết bên trong con người của các bạn Tôi lấy một cái ví dụ nha Bạn chuẩn bị một cái cuộc đua Chạy bộ chẳng hạn Đấy, Nếu bạn là một cái người tập luyện mỗi ngày Sức khỏe tốt, dẻo dai Và thường xuyên thắng cuộc trong những cái cuộc chạy thử thì nội lực của các bạn là cao hay thấp chắc chắn là cao rồi đúng không nội lực cao thì phải làm sao thì phải cảm thấy rất tự tin mặc nhiên bạn sẽ cảm thấy rất tự tin đấy đó là cái hay của nội lực nhưng mà ngược lại cũng chính là cuộc đua đó một thí sinh khác mập mạp lười chạy tham gia cho có mỗi ngày chạy với những cái đồng đội toàn là về bét thì theo các bạn cái người này có tự tin hay không rõ ràng họ không hề tự tin dù cho họ có tự kỷ ám thị là họ ơi tôi ơi tôi nên tự tin tôi 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 sẽ cố gắng về nhất tôi sẽ 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 cố... kiểu như vậy nhưng mà chắc chắn một điều trong tâm khảm của họ họ sẽ không tự tin đó là điều chắc chắn vậy hãy nhớ giùm tôi căn nguyên của sự tự tin nó nằm ở nội lực bạn giỏi tự nhiên bạn sẽ tự tin và bạn dở tự nhiên bạn sẽ không tự tin thế thôi và một cái mà tôi muốn các bạn cần phải hiểu rõ đừng có lầm lẫn giữa sự tự tin sự mất tự tin và cảm giác run của chúng ta khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó đừng nhầm lẫn cái này đôi khi chúng ta run nhưng thực sự chúng ta vẫn rất tự tin ví dụ như tôi đi trong tôi có một cái sự tự tin rất lớn nhưng mà đôi khi tôi gặp những cái người khách bởi vì công ty của họ quá lớn thì một cái cảm giác tự nhiên bước vào gặp nguyên một cái ban giám đốc Đấy, thì tay mình tự nhiên nó lạnh lại Và mình cảm thấy run Nhưng không có nghĩa là tôi mất tự tin Mất khoảng 15-20 phút thì tôi sẽ trở lại trạng thái đó một cách bình thường nha Nên là các bạn phải nhớ rõ Tự tin và không tự tin hoàn toàn khác với cái việc bạn run hay là không run Chúng ta tự tin chúng ta vẫn run như thường Nhưng mà đương nhiên ông nào mà không tự tin thì khả năng run sẽ cao hơn Và khả năng bị vỡ cái kế hoạch khi mà các bạn làm một cái gì đó nó sẽ cao hơn rất nhiều ha Thì đó là cái căn nguyên Tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa Giả sử các bạn muốn chinh phục một cô gái nào đó chẳng hạn Đấy Thì cũng là vấn đề nội lực quyết định Nội lực bạn cao Ví dụ bạn rất là đẹp trai Thì khi mà bạn bước đến một cô gái đẹp Bạn có tự tin không? Bạn tự tin chứ Mặc dù bạn có phần hơi hồi hộp Đúng không? Nhưng bạn có sự tự tin Bạn bước xuống từ một cái chiếc xe Porsche Hoặc là một chiếc Lamborghini Hoặc là một chiếc Ferrari Một chiếc siêu xe bạn bước tới và hỏi em ơi em tên gì vậy trước một cô gái tự nhiên bạn cảm thấy tự tin đấy nhưng mà giả sử bạn chỉ là sinh viên thôi một ngày ăn ba bữa còn phải ngửa tay xin tiền của ba má bây giờ gặp một cái cô hoa khôi trong trường quá đẹp bây giờ sao đây nhìn lại bản thân mình thì cao có một m sáu mươi thì có cái gì đâu mà tự tin thì nội lực bản thân mình nó kém đấy và nếu mà trình độ của mình lại không có gì đặc biệt nữa mình học tam tam Mọi sự hiểu biết của mình cũng tàm tàm Suốt ngày lo chơi game thì đương nhiên sẽ không tự tin Khi mà tới cái mục tiêu đấy Và đó là cái căn nguyên để các bạn phải nhớ Về sự tự tin Muốn tự tin thì phải có nội lực đây Thực sự tôi muốn tâm sự với các bạn Một chút xíu về cái bài giảng này Sau khi mà soạn xong cái sườn bài Một cái buổi tối thì soạn xong thì tôi quăng Ở cái bàn làm việc của tôi đấy Tôi để đó ngày hôm sau tôi xem lại Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà tôi xem lại 
cái bản kịch bản của tôi đó Các bạn biết là cảm giác gì không? Cái việc đơn giản như thế này mà mình cũng phải dạy à Tôi định là xé bỏ và không làm cái bài giảng này rồi Thực sự nghiêm túc với các bạn đấy Nhưng mà khi mà tôi kiểm tra lại một lần nữa cái hộp mail của mình Tôi thử tôi lọc ra thì tôi thấy Quá nhiều người hỏi tôi cái câu hỏi làm sao để trở nên tự tin Không chỉ là những bạn trẻ, những bạn sinh viên, những bạn học sinh Mà còn có những người lớn hơn Những người 40, 50 tuổi cũng bị mất tự tin Thành ra tôi nghĩ rồi Cái này không phải là một cái chuyện mà mình xem thường hoặc là mình bỏ qua rồi Mình phải để ý hơn Và mình phải có một cái gì đó để hỗ trợ những người mang trong mình một cái trạng thái mất tự tin thường trực cải thiện bản thân đấy và đó là lý do có bài giảng này như vậy là phần 1 của chương trình đã kết thúc hiểu rõ nguyên nhân làm cho chúng ta tự tin và nguyên nhân làm cho chúng ta mất tự tin bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua phần số 2 là phần quan trọng hơn chúng ta làm như thế nào để trở nên tự tin hơn Rồi chúng ta quay trở lại với bài giảng làm như thế nào để trở nên tự tin Cái phần đầu của bài giảng này đó là cái phần mà tôi đã tâm sự với các bạn Cách đây khoảng vài phút đấy các bạn Tôi đọc lại cái dòng này trong kịch bản Thì tôi định xé luôn cái kịch bản này rồi Bởi vì tôi thấy nó đơn giản quá Các bạn biết đó là cái dòng gì không? Cách để trở nên tự tin Đó là phải nâng nội lực của mình lên Các bạn thấy nó huệ vốn không? Quá huệ vốn luôn chứ gì nữa Bởi vì cái phần trước thì đã nói rất rõ là thiếu nội lực thì kém tự tin Và đương nhiên là muốn tự tin hơn thì phải có nội lực rồi Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi Tôi sẽ không nấu một cái món ăn mà nó dở tệ như thế Để mà gửi đến các bạn đâu Tôi sẽ làm cho cái bài giảng này nó thực tế hơn Và nó có ý nghĩa, nó dễ áp dụng hơn cho các bạn Đương nhiên nó vẫn phải giữ lại cái mức đơn giản Để ai xem cũng có thể làm được Làm cách nào để nâng cao nội lực của chúng ta đây Có thể các bạn đang chờ đợi một cái cây đũa thần Một cái phương pháp gì đó Một cái bí kíp nào đó để có thể trở nên tự tin hơn Thưa các bạn nếu mà có cái bí kíp đó Ngay từ đầu thì các bạn Đã không gửi email đến tôi Và cầu cứu làm ơn giúp tôi Thoát khỏi sự mất tự tin Nên tôi muốn các bạn phải hiểu cho kỹ Sẽ không bao giờ tồn tại một cái lối tắt nào Một cái cây đũa thần nào Một cái siêu bí kíp nào để các bạn trở nên Tự tin hơn Ngoại trừ một việc các bạn phải có những cái điều Mà tôi sẽ nói với các bạn bây giờ Đó là một cái sườn Tạm gọi là một cái sườn Bắt đầu bằng cái việc Bạn phải chọn ra được một cái lĩnh vực Mà bạn cảm thấy thích thích Chỉ cần thích thích thôi Không cần phải quá thích Không cần phải quá đam mê Bởi vì cái lĩnh vực thích thích Và thích sơ sơ Là cái lĩnh vực mà bắt đầu Của một cái đam mê Thường mọi lĩnh vực Các bạn để ý lĩnh vực nào cũng vậy Chúng ta thường chúng ta thích một thời gian Cho dù thời gian đầu thích cỡ mấy đi chăng nữa Sau một thời gian chúng ta chán ngay Đúng không? Thành ra tôi không bao giờ hy vọng các bạn bắt đầu bằng một cái đam mê gì cả Tôi chỉ cần các bạn có một cái gì đó thích thú và thinh thích Và nó có ý nghĩa, nó lương thiện là được Đó là cái điểm bắt đầu ha Sau khi đã có cái lĩnh vực bạn thích thích như vậy rồi Hãy học để nâng cao nội lực trong lĩnh vực đó nha Giả sử bản thân tôi thích về kinh doanh Thì tôi tập trung một phần trăm để học về kinh doanh Xem video clip về kinh doanh Đọc sách về kinh doanh Làm về kinh doanh Và mong muốn có thành quả càng sớm càng tốt đó là cách làm của tôi nha nhớ bước một đó là chọn một lĩnh vực mình cảm thấy thích thích thứ hai bắt đầu học hỏi để nâng cao cái nội lực của mình trong lĩnh vực đó và hãy nhớ chỉ lĩnh vực đó làm ơn nếu trong cái thời gian mà bạn làm cái lĩnh vực mà bạn đã chọn bạn lại thấy một cái khác ngon hơn bạn lại nhảy qua thì đó là triệu chứng của một kẻ thất bại nha bỏ hết những cái thứ khác xen vào làm duy nhất một điều cho tôi nha và làm thật giỏi cái điều đó thế thôi luôn nhớ giùm tôi cái điều đó và học hỏi nâng cao nội lực thì có rất nhiều giống như tôi nói lúc này nha đọc sách học theo những cái người đồng nghiệp quan sát học trên internet rất nhiều và quan trọng hơn khi mà có được những kiến thức đó rồi bắt đầu mình hãy đưa vào trong công việc của mình đưa vào trong đời sống của mình và mình nhìn xem mình quan sát xem mình có được cái thành quả nào từ những cái điều mà mình đã học được hay không đấy và cố gắng tìm ra thành quả cố gắng siêng năng theo đuổi nó mỗi ngày đừng bị sao nhãn bởi những thứ khác đó là bước số 2 bước số 3 đó là bước gì khi mà có thành quả rồi hãy học cách chia sẻ với người khác bởi vì khi các bạn chia sẻ với người khác từ thành quả của mình tự nhiên sự tự tin của bạn sẽ được tăng lên gấp bội bởi vì khi mà các bạn đã có một cái thành quả nào đó nhưng chỉ một mình bạn biết thì nội lực của bạn chưa được người khác công nhận bạn vẫn còn một chút xíu cái sự tự ti trong cơ thể bạn trong suy nghĩ của bạn đấy và khi mà bạn học cách bạn chia sẻ đừng có nghĩ chia sẻ ở đây là bỏ việc đi dạy làm giàu 
Đừng có nghĩ chia sẻ ở đây là bỏ việc đi hội thảo, mặc áo vest, hơ tai múa chân. Đừng nghĩ như vậy. Đôi khi chúng ta post lên Facebook một cái điều gì đó chúng ta tâm đắc, chúng ta làm một cái blog để chúng ta chia sẻ, chúng ta làm một cái kênh audio, một cái kênh YouTube để chúng ta chia sẻ lại những gì mà chúng ta làm được. Đơn giản như vậy thôi nha. Chứ đừng có nghĩ là tôi bắt các bạn đi dạy làm giàu, bản thân tôi cũng chả có ủng hộ những cái đó. Một cái người mà đang rất bận rộn thì làm sao mà có thời gian mà đi dạy những cái hội thảo như vậy được, trừ khi đó là ngành kinh doanh chính của họ. Đấy, và hãy nhớ chỉ chia sẻ những gì liên quan đến trải nghiệm của chính mình từ những gì mình học được trong một cái lĩnh vực mà mình cảm thấy thích thích ban đầu và hãy sống chết theo đuổi nó đấy thì khi mà các bạn chia sẻ bạn sẽ nhận được những ý kiến từ người khác đó có thể là ý kiến trái chiều có thể là những sự ủng hộ và những ý kiến kiểu như thế sẽ giúp các bạn hoàn thiện dần dần để bạn tìm được cái điểm tối ưu nhất của bản thân mình và từ đó bạn sẽ trở thành một người rất tự tin bởi vì bạn đã có được những cái sự công nhận từ chính bản thân mình và từ xã hội đó là cái mô hình ba bước mà tôi nghĩ là sẽ hiệu quả với hầu hết tất cả mọi ngành đấy và các bạn không cần phải là một cái siêu sao trong lĩnh vực bạn không cần phải có một cái kênh youtube có một hai trăm ngàn lượt subscribe lượt theo dõi bạn không cần phải trở thành một hot facebook cờ bạn không cần như vậy bạn không cần phải sở hữu một cái blog mỗi ngày có cả ngàn người vào xem không cần đôi khi bạn chỉ cần viết ra và được năm sáu người bạn của mình vào đấy và ủng hộ thì bạn cũng đã tự tin hơn gấp nhiều lần rồi đấy và biết đâu những cái cuộc gọi mời cà phê sẽ xuất hiện những cuộc gọi giao lưu gặp gỡ sẽ xuất hiện bạn bước ra ngoài đời thật và bạn gặp gỡ mọi người bạn lại có thêm một cái dịp nữa để nói về những trải nghiệm những kinh nghiệm của bạn thì bạn không tự tin mới lạ đừng quên nha đừng có lẫn lộn đừng có nhầm giữa cái mục tiêu của bài giảng này bài giảng này có mục tiêu giúp các bạn trở nên tự tin chứ không phải là giúp các bạn trở thành một cái ngôi sao được nhiều người biết đến nha Ngôi sao có cái giá của ngôi sao nha Tôi nghĩ sự tự tin là đủ với các bạn Khi các bạn có sự tự tin Bạn làm cái gì bạn cũng sẽ rất vững vàng Và vững chãi trong cái tâm trạng Trong cái tinh thần của mình nha Và tôi lặp lại một lần nữa ba bước Thứ nhất, chọn một cái lĩnh vực mà bạn cảm thấy thích thích Thứ hai, học hỏi Làm, theo đuổi sống chết với nó Và tuyệt đối không theo thằng khác Không theo một cái lĩnh vực khác chen ngang vào trong quá trình bạn theo đuổi Và thứ ba, bạn làm được cái gì Kể cả bạn thất bại cái gì, hãy bắt đầu chia sẻ nó đi nha. Chia sẻ trên Facebook, trên blog, trên Youtube, trên Soundcloud, trên Instagram, trên Zalo, rất nhiều nha. Và những cái feedback, những cái phản hồi từ những người đọc những kiến thức của các bạn, đọc kinh nghiệm của các bạn. Những thứ đó sẽ làm cho bạn trở nên tự tin hơn. Đó là cái công thức mà bản thân tôi đã áp dụng. Và đến thời điểm này tôi có thể khẳng định tôi là một người rất tự tin. Và tôi hy vọng tôi cũng có thể lan truyền cái sự tự tin phần nào sang bên các bạn để các bạn biết và các bạn cố gắng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hãy nhớ nha. Web 5 ngày sẽ lên video vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Và giờ này tuần sau các bạn hoàn toàn có thể vào xem rồi các bạn ha. Xin cảm ơn.